హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం తెలుసుకోబోయే టాపిక్ వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ ఓకే సో మనం సెంట్రి ఫెగుల్ పంప్స్ చూసాము రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్స్ చూసాము హార్జెంట్ల పంప్స్ చూసాము వెర్టికల్ పంప్స్ చూసాము ఓకే సో వేన్ పంప్స్ చూసాము ఇలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పంప్స్ చూసాము ఓకే సో ఈరోజు మనం వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ తెలుసుకోబోతున్నాము సో వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ అంటే ఏంటి వ్యాక్యూమ్ని క్రియేట్ చేయడానికి వాడే ఒక డివైస్ ఓకే సో అది ఎలా వర్క్ చేస్తుంది దాని యొక్క క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం సో దానికంటే ముందు మన ఛానల్లో నైన్ హండ్రెడ్ ప్లస్ మెకానికల్ రిలేటెడ్ వీడియోస్ ఉన్నాయి అండ్ ఎక్విప్మెంట్స్ గురించి ఉన్నాయి అండ్ సేఫ్టీ గురించి ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మీకు యూజ్ అవుతాయి అండ్ దానికంటే మన యూట్యూబ్ ఛానల్కి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ ఉంది డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఇస్తాము సో దాన్ని క్లిక్ చేసినట్లయితే మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవుతారు రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ అనేవి మీకు దొరుకుతాయి సో ఈరోజు మన టాపిక్ వెళ్దాం వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ అంటే ఏంటి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వ్యాక్యూమ్ పంప్ అంటే ఏంటి అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం ఓకే సో వ్యాక్యూమ్ పంప్ అంటే ఏంటి మనం వ్యాక్యూమ్ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేసే ఒక డివైజ్నే మనం వ్యాక్యూమ్ పంప్ అనుకుంటున్నాం ఓకే సో ఈ వ్యాక్యూమ్ పంప్ ఏం చేస్తుంది అంటే వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ ఆర్ మెకానికల్ డివైస్ సో ఇవి ఒక మెకానికల్ డివైస్ సో ఎందుకోసం యూజ్ చేస్తున్నాము అంటే దట్ ఎనేబుల్స్ ది రిమూవల్ ఆఫ్ ఎయిర్ అండ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఫ్రమ్ ఏ సీల్డ్ ఏరియా సో వ్యాక్యూమ్ పంప్ అనేది ఒక సీల్డ్ ఏరియా నుంచి ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ని గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ని ఎంటీ అవుట్ చేస్తుంది తీసేస్తుంది అక్కడి నుంచి కంప్లీట్గా సో ఎప్పుడైతే ఆ ఏరియా నుంచి ఆ సీల్డ్ ఏరియా నుంచి ఆ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ తీసేసిందో ఆ ఏరియా ఏమవుతుంది అప్పుడు మనకి అది వ్యాక్యూమ్ అవుతుంది ఓకే సో ఎందుకు జనరల్గా అలా అంటే మనకి క్లీనింగ్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే సీలింగ్ ఏదైతే చేయాలో అలాంటి ప్లేసెస్లో కానీ లేదు మనం ఎక్కడైనా లీక్స్ ఏవైనా ఉంటే కనుక్కోవడానికి కానీ సో అలాంటి వాటిల్లో మనం ఈ వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ ఎక్కువగా వాడుతూ ఉంటారు వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ మెడికల్ ఇండస్ట్రీలో అయితే చాలా వరకు వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ వాడతారు ఫార్మాలో వాడతారు సో అప్లికేషన్స్లో మనకు వచ్చేసరికి మీరు చూస్తారు క్లియర్ కట్గా ఓకే సో ఎందుకోసం మనం ఎయిర్ అండ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ తీసేస్తున్నాం అంటే ఆ ఏరియాలో మనకి ఆ ఎయిర్ అండ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ అవసరం లేదు ఓకే సపోజ్ ఇక్కడ మనం ఒక వెల్డింగ్ జాయింట్ మనం చెక్ చేయాలి ఓకే ఒక ట్యాంక్ వెర్టికల్ నుంచి హార్జెంట్లో ఉన్న వెల్డింగ్ జాయింట్ చెక్ చేయాలి చెక్ చేయాలి అంటే మనకి రేడియోగ్రఫీ అవ్వదు ఇక్కడ ఓకే ఓన్లీ డైప్రా పెనట్రేషన్ టెస్ట్ అవుతుంది కానీ రేడియోగ్రఫీ అవ్వదు సో రేడియోగ్రఫీ అవ్వలేనప్పుడు మరి ఆ జాయింట్ ఎలా ఉంది లీక్ అవుతుందా లేదా అనేది మనం ఎలా తెలుసుకుంటాము అంటే ఇది మనం ఇందాక ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా సీల్డ్ ఏరియా అంటే కంప్లీట్గా ఇక్కడ ఒక బాక్స్ని మనం ఏర్పాటు చేసుకొని దాన్ని కంప్లీట్గా ఏరియా మొత్తం కూడా సీల్ చేసేస్తాము సీల్ చేసేసి ఇటువైపు ప్లేస్ నుంచి మనం ఏం చేస్తాము అంటే ఒక కనెక్షన్ తీసుకొని అది వ్యాక్యూమ్ పంప్కి కనెక్ట్ చేస్తాము సో ఎప్పుడైతే కనెక్ట్ చేసామో మనం వ్యాక్యూమ్ పంప్ స్టార్ట్ చేసిన వెంటనే ఈ ఏరియాలో ఉన్న ఆ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ గ్యాల గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ బయటికి తీసేస్తుంది సో ఎప్పుడైతే మొత్తం తీసిందో అక్కడ నార్మల్ అట్మాస్ఫియర్ ప్రెజర్ కాస్త మైనస్లోకి వెళ్తుంది ఓకే సో నెగిటివ్లోకి వెళ్తుంది సో ఎప్పుడైతే నెగిటివ్లోకి వెళ్ళిందో అప్పుడు మనం ఏమనుకోవాలి అక్కడ వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అయింది అక్కడ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ లేవు గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ లేవు సో అక్కడ వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ అయింది సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ అలా పెరుగుతుందో అప్పుడు ఏమవుతుంది సో ఏదో ఒక ప్లేస్ నుంచి అది ఆ ఎయిర్ అండ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ని తీసుకోవడానికి చూస్తుంది ఆ వ్యాక్యూమ్ ఎక్కువ అవుతున్న కొలది సో ఇఫ్ సపోజ్ ఆ వెల్డింగ్ జాయింట్ దగ్గర ఏదైనా మనకి లీక్ అయితే సో అప్పుడు ఏమవుతుంది ఆ ఒరిజినల్ ప్రెజర్ కాస్త మనకి ఆ నెగిటివ్ కాస్త పాజిటివ్ అవుతుంది అండ్ ఇంకొక విషయం ఇక్కడ మనం ఆ సొల్యూషన్ వేస్తే అక్కడ బబుల్స్ అనేవి వస్తాయి ఓకే సో ఇలా మనం ఒక సీల్డ్ ఛాంబర్ ఏదైతే ఉందో దాని నుంచి మనం ఎయిర్ అండ్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్ తీసేస్తే ఆ యూజ్ చేసే డివైజ్నే వ్యాక్యూమ్ పంప్ అంటాము ఓకే ఇదే కాకుండా వ్యాక్యూమ్ పంప్ అనేది మనం ఆ స్లర్రీ నుంచి ఆ సాలిడ్ని వేర్ చేయడానికి కూడా వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటారు ఇక్కడ మనం చూస్తే బెస్ట్ మనం ఇంట్లో వాడే వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ సో ఇవన్నీ కూడా కరెన్సీ నోట్లని అది ఎలా క్లీన్ చేస్తుంది చూడండి సో 
ఈ టిప్ దగ్గర వ్యాక్యూమ్ అనేది క్రియేట్ చేయడం జరిగింది సో ఎప్పుడైతే వ్యాక్యూమ్ క్రియేట్ చేయిందో ఇవన్నీ కూడా ఆ ఎక్విప్మెంట్ ఆ డివైస్లోకి వెళ్తున్నాయి సో దీనికి పైన ఒక వ్యాక్యూమ్ చిన్న పంప్ ఉంటుంది సో అది వ్యాక్యూమ్ని క్రియేట్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇది వ్యాక్యూమ్ పంపు ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది సో ఇప్పుడు మనం క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ చూస్తే బేసిక్గా మనం ఇది చెప్తాము దీనికన్నా ఇంకా క్లాసిఫికేషన్ ఉంది అది చూద్దాము సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ చూస్తే మెయిన్గా గ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ పంప్స్ రెండోది ఎంట్రాప్మెంట్ పంప్ ఓకే మళ్ళీ గ్యాస్ ట్రాన్స్ఫర్ పంప్లో ఫర్దర్గా పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్ అండ్ కైనెటిక్ పంప్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్లో రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్ కైనెటిక్ పంప్లో డ్రాగ్ పంప్ సో ఈ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ పంప్లోనే రోటరీ పంప్ సో రెసిప్రోకేటింగ్ పంప్ అండ్ రోటరీ పంప్ అనేది పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్లో వస్తుంది కైనెటిక్లో పంప్లో డ్రాగ్ పంప్ అండ్ ఫ్లూయిడ్ ఎంట్రాన్మెంట్ పంప్ ఓకే సో ఇది నార్మల్గా మనం జనరల్గా చూసుకుంటే అది క్లాసిఫికేషన్ అది కాకుండా ఎక్కువగా యూజ్ చేసే టర్మ్స్తో మనం ఈ వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ని క్లాసిఫై చేస్తే ఓకే ఇవన్నీ కూడా మీరు చాలా వరకు చూసే వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ సో అవేంటి అనేది చూద్దాం వ్యాక్యూమ్ పంప్స్లో మెయిన్గా టూ టైప్స్ మొమెంటమ్ అండ్ పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఓకే సో మొమెంటంలో అగైన్ టూ టైప్స్ టర్బో బ్లోవర్ రీజనరేటివ్ బ్లోవర్ అదే పాజిటివ్ డిస్ప్లేస్మెంట్లో రోటరీ బ్లోవర్ అండ్ ఆసిలేటింగ్ బ్లోవర్ ఓకే సో మీరు ఇక్కడ వ్యాక్యూమ్ పంప్ అంటున్నారు ఇక్కడ బ్లోవర్ అంటున్నారు అనేది మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు ఎందుకంటే బ్లోవర్ అనేది ఏంటి అంటే మనం అంతకుముందు చెప్పుకున్నాం ఫ్యాన్కి బ్లోవర్కి అండ్ ఈ ఏదైతే పంప్స్ ఉన్నాయో వాటికి మధ్య కంప్రెసర్కి సో వాటి మధ్య ఓన్లీ ప్రెజర్ డిఫరెన్స్ ఉంటుంది సో అది మీరు మైండ్లో పెట్టుకోండి సో ఇది మొమెంటంలో టర్బో బ్లోవరు అండ్ రీజనరేటివ్ అండ్ అదే పాజిటివ్లో రోటరీ బ్లోవర్ అండ్ ఆసిలేటింగ్ బ్లోవర్ ఓకే సో ఇప్పుడు మళ్ళీ టర్బో బ్లోవర్లో త్రీ టైప్స్ రేడియల్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ ఎక్కువగా మనం ఈ పంపులు చూస్తూ ఉంటాము ఓకే రేడియల్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ యాక్జెల్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ మిక్స్డ్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ అదే రీజనరేటివ్లో రీజనరేటివ్ బ్లోవర్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ సింగిల్ ఒకటే అండ్ రోటరీ బ్లోవర్ పంప్లో ఇవి ఎక్కువగా మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం చాలా వరకు రోటరీ బ్లోవర్లో లిక్విడ్ రింగ్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ గేర్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ రోటరీ వెయిన్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ రూట్స్ టైప్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ సో ఇవి రోటరీలో అండ్ ఆసిలేటింగ్లో ఓకే సో దీన్నే మనం రెసిప్రోకేటింగ్ అని కూడా అనొచ్చు సో ఆసిలేటింగ్లో పిస్టన్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ ప్లంజర్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ డయాఫ్రమ్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ ఓకే సో ఇది వ్యాక్యూమ్ పంప్ యొక్క మెయిన్ క్లాసిఫికేషన్ ఓకే సో వ్యాక్యూమ్ పంపు ఇవన్నీ కూడా ఇది ఎక్కువగా మనం చూస్తూ ఉంటాము ల్యాబ్స్లో కానీ లేకపోతే వేరే ఏరియాస్లో కానీ ఎన్డిటి మెథడ్స్లో కానీ సో ఇవి మెయిన్గా ఇండస్ట్రీలో వాడే ఎక్కువ పెద్ద వ్యాక్యూమ్ పంపులు ఇలాంటి టైప్ ఉంటాయి సో ఇది మనకి లిక్విడ్ రింగ్ వ్యాక్యూమ్ పంప్ అంటారు సో ఇక్కడ నుంచి వ్యాక్యూమ్ ఆ ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి వస్తున్నాయి కదా సో ఎయిర్ మాలిక్యూల్స్ గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్ ఇలా వచ్చి సో ఇలా బయటకు వెళ్ళిపోతాయి సో ఇందులో ఇందాక మనం చెప్పుకున్న క్లాసిఫికేషన్లో ఒక్కొక్కటే మనం తర్వాత ఇన్ డీటెయిల్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాము ఓకే సో ఇప్పుడు మనం చూస్తున్నట్లయితే వ్యాక్యూమ్ పంప్ యొక్క అప్లికేషన్స్ ఓకే వ్యాక్యూమ్ పంప్ అనేది చాలా వరకు అన్ని ఎక్విప్మెంట్స్లో అన్ని ఇండస్ట్రీస్లో వాడతారు ఎక్కువగా మెడికల్ ఎక్విప్మెంట్స్లో వాడతారు ఓకే ఎయిర్ క్రాఫ్ట్స్లో వాడతారు గ్లాస్ కోటింగ్స్లో వాడతారు డెకరేషన్స్ ఏవైనా మనం యూజ్ చేస్తే వాటిలో వాడతారు అండ్ ఫ్రీజ్ డ్రయింగ్ ఎక్విప్మెంట్లో వాడతారు ఓకే సో నెక్స్ట్ ఎన్డిటి అప్లికేషన్స్లో వాడతారు లైక్ మనం వ్యాక్యూమ్ బాక్స్ టెక్స్ చేస్తాము సో అందులో అండ్ ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్లో లైక్ మనకి ఈ ఫిల్టర్స్ ఆ కేక్స్ ఏవైనా ఉంటే అలాంటి ఫిల్టర్ అప్లికేషన్స్లో అంటే మనం ఆ సాలిడ్ నుంచి ఓకే ఆ స్లర్రీ నుంచి ఆ సాలిడ్ని మనం వేర్ చేయాలి అంటే అలాంటి అప్లికేషన్స్లో ఇండస్ట్రియల్ అప్లికేషన్స్లో వాడతారు అండ్ ఫార్మా ఇండస్ట్రీస్లో వాడతారు ఓకే సో చాలా వరకు మనకి ఎయిటీ టు నైంటీ పర్సంటేజ్ ఈ వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ అన్ని ఏరియాల్లో ఇంక్లూడింగ్ మనం ఇక్కడ మెన్షన్ చేయలేదు హోమ్స్ హోమ్స్లో కూడా అంటే లైక్ మనం వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ ఉంది 
సో ఆ వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్ అనేది చాలా వరకు ఆల్మోస్ట్ ఆల్ చాలా వరకు హౌసెస్లో ఉంటాయి సో ఇలాంటి వ్యాక్యూమ్ ఎక్కడైతే మనం క్రియేట్ చేయాలో దాన్ని యూజ్ చేసుకొని క్లీన్ కానీ లేకపోతే డ్రైయింగ్ కానీ సో ఇలాంటి వాటిలన్నిటిలో ఈ అప్లికేషన్స్ అనేవి వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ అనేవి వాడుతూ ఉంటారు ఓకే సో ఇది మనకి వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ గురించి అండ్ నెక్స్ట్ వీడియోలో వ్యాక్యూమ్ పంప్స్ ఆ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ మనం చెప్పుకున్నాం కదా సో వాటి ఒక్కొక్క దాని గురించి మనం చెప్పుకుందాం సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి షేర్ చేయండి ప్రతి వీడియో కింద కామెంట్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్